masih bersama kami dalam program sudut pandang Islam. Bagaimana cara memperbaiki hati kita dengan berbagai noda-noda dan pribadi kita? Yang pertama, jadikan Allah dulu, Allah sekarang dan Allah yang akan datang. Maksudnya apa? Nilai tauhid yang harus terbaiki. Yang kedua, berkumpul bersama orang soleh. Dan yang ketiga, membiasakan lisan hati kita terpaut dengan Quran, Quran, Quran. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana agar karakter ini bisa istiqomah? Terus setiap hari ketika kita dipanggil sama Tuhan, karakter ini masih bersama jiwa kita. Nah, kita akan bahas bersama dengan semua kita, Ustaz Dr. Haji Fauzi Saleh, LCMA. Baik, so, tadi kita sudah bahas tentang seperti apa menjaga, bagaimana menjaga agar karakter hati bisa terjaga. Yang ketiga, bagaimana menjaga istiqomah itu bisa terjadi. Ya, istiqomah itu hmm, sebenarnya dekat-dekat koma, ya kum, berdiri. Ya. Setelahnya di, di mereka ya, diajak untuk mampu mendirikan kegiatannya, amalnya. Makanya salat itu arti musolat, dirikan lah salat. Dia terus sebenarnya. Jadi bagaimana supaya setelahnya itu dapat berlanjut terhadap amal kita, sifat kita itu. Yang pertama mulailah dari yang kecil. Ya, mulailah dari yang kecil. Membaca Al-Quran, mulailah dengan jus-jus yang kecil. 30 suara-suara pendek baca. bacalah dengan merdu dan enak menurut pandangan kita sudah bagus bawalah dia dalam salat bawalah dia berjalan-jalan bersama kita jadi dia karena Nabi mengatakan khairul amali dawal wa in qadla sebaik-baik amal itu adalah amal yang terus berlanjut walaupun jumlahnya sedikit jadi satu ayat, dua ayat lebih bagus ketimbang seratus ayat tapi satu hari Tapi dua ayat dicicil akan lebih bagus Dampaknya kepada kita Jadi oleh karena itu mulailah dengan sesuatu yang sedekah begitu juga ya, Ibadah, tahajud begitu juga Zikir begitu juga Jadi oleh karena itu kita berusaha untuk menyicil amal kita itu Sehingga tubuh kita ini terbiasa dengan yang baik Akhirnya tubuh itu meminta kita untuk melaksanakan. Awalnya kita terpaksa, lama-lama kita menjadi terbiasa, lama-lama menjadi sebuah kebutuhan dan kebiasaan lagi kebiasaan, bukan lagi sekedar sebagai sebuah kewajiban. Itu yang paling penting. Ada ulama mengatakan, saya itu 20 tahun lamanya saya beribadah tahajud itu susah payah, menderita, bangun tidur, royo masih. 20 tahun lamanya seperti Baru beberapa tahun kemudian setelah itu baru saya rasakan indah, nyaman, bahagia, tentang sentosa dan kenikmatan ada dalam sholat hajjud. Berarti perlu dipaksakan juga ya Ustaz? Ya memang amal itu awalnya dipaksakan. Makanya kunci sukses itu dari ada segi tiganya ya. Yang pertama pemaksaan, force. Yang kedua albiah, environment. Yang ketiga ada awareness, kesadaran. Jadi tiga hal itu yang melekat pada kita sehingga kita dapat melampaui. Jadi penting ya, penting apa? Kita mencoba yang sedikit, terus berlatih ada trik ya. Maka di sana ada taklim, ada pengajaran, ada takdir, ada bimbingan, pembiasaan, ada tadrib, ada pelatihan. Ya, kita tahu sudah membaca Al-Quran, oke? Okay? Kita belajar Al-Quran, kita biasakan Al-Quran, takdir. Lalu ada tadrib, kita latih membaca Al-Quran, tadrib dengan segala susah payah yang kita miliki insya Allah Al-Quran ini bahagian yang menenangkan kita Nabi, makanya Nabi kadang-kadang mengajak atau menyuruh sahabat membaca Al-Quran beliau menenangkan enak juga kita baca enak mendengar orang baca juga enak menjelaskan Al-Quran juga enak nah, kayak kita ini kan kita menjelaskan Al-Quran ini enak juga terus feedback dari baca Al-Quran juga berarti pada diri kita juga bisa jadi Al-Quran itu memang dia disebut dengan jamuan ya. Khanuri ya. Nah, kalau Khanuri itu makan pakai apa saja enak. Al-Quran ini jamuan Allah di atas buah ini. Jadi kalau jamuan Allah apa? Pakai apa saja enak saja kalau. Ya. Orang orang biologi baca enak juga dan perspektif. Orang kimia, perspektif kimia. Orang fisika, jadi orang datang dari berbagai background apapun ketika berhadapan dengan Al-Quran Al-Karim. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, awali dengan yang 
satu langkah ha, untuk menuju seribu langkah ke depan. Yang kedua adalah supaya ya, istiqamah pada ini berbuat karena Allah yang keras tadi. Karena kalau kita berbuat karena sesuatu yang lain, kita akan mengharapkan materi. Kita mengharapkan apresiasi. Kita ada obsesi. Oh, kalau itu semua, ketika tiga hal itu enggak ada, maka hilanglah semangat. Dan biasanya kecewa ya, Ustaz? Kecewa, kecewa. Kalau hek dah baca Quran, nah itu. Tapi kalau kita berbuat karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya memang kita butuh kepada Al Quran kok. Kita butuh kepada zikir kok. Tubuh kita perlu makanan. Ya, makanan jasa Jiwa kita perlu makanan Jadi apakah kita Kalau makan makanan di pagi hari itu Perlu ada orang punya Tidak, kebutuhan Nanti begitulah ketika kita Menikmati Allah Wah, Saya perlu makan sesuatu apa Makanan jiwa perlu Ada kelezat atas dia Ada kelezat ada panggilan ya. Jadi orang kalau makan nasi kan Tidak perlu dia Eh, buat apa itu makan nasi ya? Tidak Dia akan depan Menikmati masakan, makanan, sarapan Kena lapar Lapar apa jasadnya? Tapi kalau lapar jiwanya terpanggil tak? Ah, kalau sudah terpanggil Jadi, jadi ikhlas Makanya orang lapang dada ini Berangkat ke ikhlasan Ikhlas apa dia? Salah saya khusus lepas eh, Apa lepas? Tidak ada keterikatan Tidak terikat dengan makhluk tidak terikat dengan wap, tidak terikat dengan tempat, semuanya ya, kita persembahkan karena Allah Subhanahu Wataala. Cara membangun karakter ikhlas berapa tidak sih? Uh, sebenarnya ikhlas itu mudah, tetapi syaitan yang berat menggoda. Orang sudah berangkat karena Allah, lalu nanti datang pujian, datang dunia. Jadi itu yang apa membuat kita kadang-kadang Menirik ke lainnya Tapi harus putih menjaga dia Harus kita jaga nah, Kalau saya sudah membelok Ah kita balik lagi ya. Belok balik lagi oh, Ini ada orang punya Biar orang punya Tidak ada urusan Berarti nah. itu penting juga Untuk bergaul sama orang-orang soal tadi Untuk saling mengingatkan tadi Ya, ya Makanya ada kalimah kan Wadawasa Bilhaqim Wadawasa Wadawasa apa? Ada hubungan Resiprokal Hubungan timbal balik kalau sama-sama orang saling baik, jangan ria dong. Ah, kamu juga jangan ria ya. Ah, saling, saling mengingatkan agar selamat. Apa yang selamat? Amalnya, pahalanya, puasanya, takanya. Kalau enggak, apa kita berbuat capek-capek, tapi hasilnya mau. Ya? Karena ria dapat menggugurkan amal. Yang saya punya mau di dunia, mau di akhir juga nanti. Ya, saya juga. Ah, sudah dunia enggak dapat, saya juga enggak dapat. Jadi banyak yang amal dunia tapi bernilai akhirat dan banyak juga amal akhirat bernilai dunia. Jadi orang penampilannya akhirat tapi nilainya dunia. Ada juga orang penampilan dunia tapi nilainya akhirat. Apa yang membedakan ikhlasan niat dan itu? Bisa diukur tidak usah untuk membedakan karakter si ahli ikhlasnya seperti apa? Dia dengan Allah yang mengukur. Kalau orang ini bisa pribadi kita, pribadi kita yang mengukur. Misalnya begini. Orang salah apa karya atau ikhlas Kata ulama ukurlah dirimu Ketika kau depan orang lima menit Di belakang orang lima menit Berarti kau ikhlas Kalau kau di depan orang lima menit Di belakang orang sepuluh menit nah Itu lebih ikhlas lagi ya. Tapi kalau di belakang orang apa, Lima menit di depan orang sepuluh menit Boleh jadi Terjebak pada keriaan nah, Jadi pada kami itu Penting sekali Makanya amal perbuatan ini yang sunnah-sunnah itu dianjurkan untuk kita rahasiakan Agar ikhlas itu tetap bersemi, bersemayam dalam dada kita Ikhlas menjadi sebuah kesempatan kita untuk membantu beramal Untuk meraih masa depan, meraih akhirat Karena akhirat tidak nampak eh? Ikhlas tidak ada nampak Berarti begitu kita sudah keluar dari rumah untuk beraktivitas dengan karakter ikhlas, niat yang bagus Begitu nanti ada rintangan modal-modaan, kalau kita bisa menghendal itu semua, itu nilai pahalanya lebih tinggi atau? Lebih tinggi, karena dia sudah ada tantangan kan? Hmm. Jadi nilai orang itu kapan ketika ditantang? Hmm. Dipuji orang kan ditantang. Hmm. Dia bisa kembali, oh hebat dia ada tantangan. Makin banyak orang puji, makin banyak tantangan dia, makin bisa dia kembali, makin bagus. Tapi kalau misalnya tidak ada tantangan, seperti apa? 
ya berpahala tapi tidak bisa melebihi orang yang punya rintangan kualitasnya itu ya, sebenarnya tidak ada orang yang tidak punya rintangan juga karena Allah mengadakan afahasbanas wa iyaqul amanna wa kumulayfiru apakah manusia merasa mereka cukup mengatakan sudah beriman padahal mereka belum menguji uji di tentang di tentang itu cuma besar kecil dan tantangan tergantung pada besar kecilnya iman baik, saat ini kita akan lanjutkan kembali dan Permisa, tadi kita sudah banyak berbincang bagaimana cara untuk bisa tetap skoma Yang paling penting adalah mencoba membiasakan dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita Yang kedua, untuk belajarlah dalam ikhlas, dalam tindakan kita, ucapan kita, dan perbuatan kita Dan kita akan kembali dengan program sudut pada yang selalu selalu Informasi berikut ini